Realmente fue un trabajo intenso. También agradecer a todos los concejales el compromiso que han tenido con este tema, que fue una propuesta eh, y decidimos abocarnos. Costó, no es un tema sencillo, pero pudimos hacerlo. Así que, señor Intendente, eh, sabemos de la decisión política del Ejecutivo con respecto al medio ambiente, que es política de Estado, también lo es para el Consejo Deliberante, hacerle, como decía Rolando, la entrega de este instrumento, esta herramienta, que es sumamente importante y sé que todos los participantes que van a estar y el compromiso que tienen con, con la ciudad y con, con el tema ambiental, que le van a sacar el provecho máximo y va a ser muy beneficioso para para Puerto Rico. Así que, señor Intendente, desde el Consejo estamos sumamente este, complacidos y contentos de poder haber finalizado esta, esta ordenanza que realmente va a marcar este, un hito y un antes y un después en el tema ambiental en Puerto Rico. Como siempre digo, eh, no digo, estoy convencido que Puerto Rico es pionero en un montón de cuestiones, siempre mirando hacia adelante y tratando de dar un paso firme en asegurar el futuro. Y esto, esta ordenanza realmente es sumamente importante para asegurar el futuro, algo tan importante como es el medio ambiente. Así que yo no tengo más palabras que agradecimiento, felicitarlos por el trabajo, felicitar y agradecer a la gente que también acompaña e hizo posible que esto, esto se concrete. Es un un ente consultivo que nos va a servir a nosotros eh, desde el Ejecutivo como para tomar decisiones y tener acciones. Eh, nosotros creemos y que estamos trabajando bien, si bien nos falta muchísimo por hacer en el trabajo de, del cuidado del medio ambiente. Tenemos que siempre voy a decir que, que, que creo que fue lo más, estoy convencido que fue lo más acept, acertado de tener este... Esta, esta planta de biodiesel que, que accionamos apenas empezamos la gestión que reduce en un 99% la contaminación ambiental y ojalá que muchos municipios y empresas empiecen a incursionar en esto que realmente debemos cuidar. Como así también tenemos que trabajar muchísimo en la parte turística, en nuestro tesoro natural que es el Monte Seguín, en los humedales, hay mucho por hacer, mucho por hacer. Realmente es como que recién empezamos y bueno, la gestión va a poner todo, todo lo necesario como para cuidar, mostrar, pero sobre todo preservar el medio ambiente. Así que muchísimas gracias Marcelo, muchas gracias a todos los que están presentes por hacer una realidad este Consejo Municipal Ambiental.